Existe um fator que faz pessoas aprenderem a falar português com confiança e esse mesmo fator pode levar você a nunca aprender bem o português, a nunca falar português de verdade. Eu vou te contar então nesse vídeo qual é esse fator e por que ele é tão importante. Você pode até achar o título desse vídeo um pouco exagerado, mas eu vou te provar por A mais B o quanto isso é imprescindível na sua vida. Oi, aqui é a Dani do Brazilian. Se você aprende português ou se você se interessa por português e pelo Brasil, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a se inscrever e acompanhar o nosso conteúdo todas as semanas, tá? Tenho certeza que nesse canal você vai encontrar dicas valiosas de estudo e também de mentalidade, porque sem a mentalidade correta a gente não vai a lugar nenhum. Bom, eu quero falar um pouco com você hoje sobre é, esse fator que eu considero importantíssimo para qualquer pessoa falar português ou falar qualquer idioma. Mas antes de te falar esse fator, eu quero fazer você lembrar um pouco da época que você estava na escola. Com certeza você já passou pelo período da escola, você estudou na, na escola formal, né? a maioria das pessoas tiveram uma educação tradicional, receberam uma, uma educação tradicional da escola. Então, eu quero que você lembre é, aquelas matérias que você estudou na escola e que você não aprendeu. Por exemplo, muita gente dos Estados Unidos estudou espanhol na escola, né? Tinha matérias de espanhol. E aqui no Brasil a gente tem matérias de espanhol também e principalmente de inglês. A maioria das escolas oferece o inglês né, como segunda língua e a gente é obrigado a estudar inglês na escola. Pronto, lembrou dessa época? Agora eu quero te fazer a seguinte questão. Você estudou espanhol na escola ou uma outra matéria? Você realmente aprendeu espanhol na escola? Você realmente se lembra de tudo que você estudou? Aquele conhecimento realmente foi importante e relevante para você? Eu acho que não. Assim como eu não aprendi inglês na escola. E a culpa, na verdade, não é da escola ou dos professores que dão aulas de inglês na escola, por exemplo. O problema é que você não queria estudar aquilo. Você não estava realmente escolhendo ativamente estudar aquela língua, estudar aquele conteúdo, aquela matéria. E isso é muito importante. Você não tinha um motivo para estudar. E quando você não tem motivo, simplesmente você não aprende. Por exemplo, eu passei a vida toda estudando inglês na escola e não falava inglês. Eu saí da escola sem saber falar inglês. E eu aprendi alguns anos depois, trabalhando no aeroporto, porque realmente eu tinha um motivo para aprender. Eu queria ter o meu trabalho, eu queria manter o meu emprego, eu queria me comunicar com as pessoas que estavam viajando para a minha cidade, para o meu país. Então, esse foi um motivo muito importante que me fez querer aprender inglês. Então, você precisa de um motivo muito forte para aprender português. Bom, você sabe que eu tenho um curso, um programa... É, que ajuda pessoas a falar português e todos os meus alunos que fazem parte desse programa, eu sempre pergunto para eles é, o porquê eles aprendem português, quais os interesses deles com o Brasil, com o português do Brasil. E bom, a verdade é que todo mundo tem um motivo. Ou a pessoa tem um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada do Brasil, ou a pessoa tem familiares no Brasil, é, ou ela tem um trabalho que precise que ela fale português, ou ela é apaixonada pela cultura, apaixonada pela capoeira, por exemplo, e quer aprender o português para é, poder participar dessa cultura e desse universo. Então, são pessoas que têm motivos reais para dedicar tempo, energia e dinheiro para aprender essa língua incrível, que é o português do Brasil. Então, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Quais são os seus motivos? É legal a gente pensar sobre isso, mas principalmente escrever. Pega um caderno, pega um papel, uma caneta e escreve sobre isso. Por que eu aprendo português? Por que o português do Brasil é importante para mim? Isso é fundamental. Eu, como professora, eu vejo diariamente pessoas começando e desistindo de estudar português. 
É, e essas pessoas geralmente desistem porque não tem um motivo muito claro, não tem uma razão que seja muito forte. E por isso essas pessoas desistem. Ou algumas pessoas que falam, Dani, eu quero estudar com você, eu quero fazer seu curso, eu tenho vontade de participar do seu programa, mas elas têm apenas vontade, elas não têm um motivo real que façam elas dedicarem o tempo e o esforço necessário para realmente fazer isso acontecer, tá? Então, eu espero que esse vídeo faça você refletir, eu espero que você consiga descobrir um motivo que faça você querer aprender, porque sem um motivo, com certeza, você vai desistir na primeira dificuldade, vai aparecer uma outra coisa que vai te interessar mais e você não vai levar isso como um projeto de vida, porque sim, aprender uma língua é um projeto de vida e a gente precisa de dedicação constante para manter esse projeto. Então, eu espero que esse vídeo realmente ajude você a pensar sobre isso, é um vídeo sério, é um assunto realmente muito relevante se você quer aprender a falar português, se você quer falar com confiança, você precisa escolher isso, você precisa ter um motivo muito forte para isso e decidir seguir esse objetivo até o final, tá bom? Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal. E em dezembro eu vou realizar um outro evento especial é, com conteúdo incrível para ajudar você a levar o seu português para o próximo nível. O link vai estar tá aqui na descrição, então não se esquece de se inscrever, será um evento gratuito que vai te ajudar muito, como todos os cursos gratuitos que a gente faz aqui no canal, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!